de insuficiência renal que você não pode ignorar. Ou seja, nós vamos falar sobre manifestações clínicas da doença renal crônica. Então, além disso, eu também vou te mostrar como você deve proteger os seus rins dessa doença. E por que é importante você saber disso? Primeiro, a doença renal crônica ela é silenciosa. Então, muitas vezes as pessoas só descobrem quando já não tem mais jeito de reverter. Segundo, é uma doença que só cresce no mundo. Então, já são quase um bilhão de pessoas sofrendo com algum grau de doença renal crônica nos Estados Unidos. Uma a cada sete pessoas sofre com esse problema e, como eu falei, ela é silenciosa. Mais da metade das pessoas só descobre que está com doença renal quando precisa iniciar a hemodiálise, ou seja, quando os rins já pararam de funcionar. Então, pessoal, vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre os sinais e sintomas de doença renal, então aquilo que você consegue enxergar ou sentir para ver que algo está errado com os seus rins. E na segunda parte, que eu considero a parte mais importante, nós vamos falar sobre como prevenir a doença renal. Então eu vou te mostrar hábitos e alimentos que você deve preferir caso queira proteger a saúde dos seus rins. Pessoal, vamos começar deixando a sua curtida. Por quê? Porque quando você curte, você vai ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, aquelas pessoas que não conseguem ter acesso a hospitais que não têm plano de saúde a se informarem sobre doença renal crônica. Então esse vídeo aqui é de utilidade pública. Então já curte e também compartilha. E escreve aí no chat e nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. E você? Onde você está? Escreva no chat, escreva nos comentários e também me conta se você tem algum grau de doença renal crônica. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Nosso primeiro sintoma, tá? Lembrando que são seis que eu vou falar aqui hoje e que o último, né, eu vou fazer uma contagem regressiva, o último sintoma, o primeiro sintoma, ele você pode ter e você nem deve fazer ideia que possivelmente esse sintoma pode indicar problemas renais. Então, olha, presta bastante atenção, porque é algo muito comum, é um problema de saúde muito comum. Então, esse problema de saúde pode indicar algum problema renal, você precisa ficar atento, tá bom? Então, ó, nosso sexto sintoma é a mudança na urina. Os nossos rins, entre outras funções, eles fabricam urina. E quando o rim falha, a fabricação, a produção da urina também muda. Então, a pessoa pode urinar com mais frequência, pode urinar com menor volume, pode urinar sempre de forma muito clarinha, pode levantar mais à noite para urinar, isso também pode indicar problema no coração, na próstata, alguma infecção urinária. A urina pode espumar, o que indica a presença exagerada de proteínas na urina, o que indica também rins doentes. Se a pessoa urinar menos que o normal, por conta da redução da capacidade de filtração glomerular, reduzindo a capacidade do, fi, do rim desculpa, de eliminar resíduos e toxinas, isso também pode ser encontrado na doença renal. A pessoa pode urinar de forma com uma cor mais escura do que o normal, podendo conter sangue. E quando a gente encontra isso, a gente primeiro tem que investigar a causa desse problema, descobrir qual é a causa, corrigir essa causa e aí, se possível, fazer a hidratação adequada, controlar a pressão arterial, entre outras medidas associadas. Nosso quinto sintoma é a fadiga, o cansaço. Por quê? Porque os rins, além de fabricarem a urina, eles também fabricam a eritropoetina, um hormônio responsável por estimular a produção de glóbulos vermelhos, as células do nosso sangue que transportam o oxigênio. Então, quando o nosso rim não funciona bem, nós não temos a produção adequada de eritropoetina. E aí, o que, que acontece? A gente desenvolve anemia. E o que, que a pessoa com anemia sente? Fadiga, cansaço, porque tanto os músculos quanto o cérebro se cansam mais rapidamente. Então, se a gente está diante de uma pessoa com anemia, com doença renal crônica, se houver também uma anemia ferropriva, uma deficiência de ferro, o que, que nós temos que fazer? Fazer a reposição de ferro e também utilizar a eritropoetina nessa pessoa. Então, pessoas com doença renal, muitas vezes, também têm anemia, tá bom? Quarto.
quarto sintoma são as alterações do equilíbrio eletrolítico. Porque os rins... Vamos lá, enumerando aqui as funções do rim. Fabricam a urina, sintetizam a eletropoetina e também regulam os níveis de cálcio, de sódio, de potássio. E quando os rins não funcionam bem, pode haver o acúmulo de alguns desses sais, como, por exemplo, o potássio. Então, isso pode gerar grandes problemas, né, que a gente chama de hipercalemia ou hiperpotassemia, incluindo a morte, para você ter ideia. E como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai controlar esse problema? Se a pessoa tiver doença renal crônica, ela tem que tomar cuidado com o consumo de potássio. Por isso, quando a gente fala de algum alimento aqui, se ele for rico em potássio, nós sempre damos o aviso de que, se a pessoa tiver doença renal crônica grave, ela deve tomar cuidado com esse alimento, tá bom? Um alimento rico em potássio? A banana, por exemplo. Terceiro sintoma são as náuseas e vômitos. Quando a pessoa tem os rins falhando, os rins fracos, o que, que acontece? Há um acúmulo de resíduos e de toxinas no sangue, o que gera algo chamado uremia. E essa uremia pode causar irritação gastrointestinal e mau hálito, por exemplo. Então nós temos que identificar a causa, tratar a causa e reverter essa, esse motivo da uremia, né? Então nós temos que diagnosticar o que está causando a insuficiência renal e, se possível, tratar esse problema. Segundo sinal, pessoal, esse também é muito comum, que é o edema, o inchaço. Como eu falei, os rins eles controlam o balanço de sais minerais e também controlam a quantidade de líquido no corpo. Então, quando o nosso rim não funciona, ele não consegue excretar pela urina o excesso de fluidos, o excesso de líquidos no nosso sangue. Então, se você acabar bebendo muita água e o seu rim não funciona, e o seu rim não consegue jogar essa água fora, o que acontece? Essa água fica nas suas pernas, fica nos seus braços, fica no seu rosto. Então, quando os rins estão fracos, eles não conseguem mais remover o excesso de líquido, e esse líquido acaba se acumulando no corpo, dando um inchaço, o um edema. Outras doenças também causam esse inchaço, como doença cardíaca. Mas qual é a diferença? Na doença cardíaca, esse inchaço costuma ser só nas pernas. Nos rins, vai inchar a mão, vai inchar o braço, vai inchar o rosto, vai inchar a pálpebra, e aí a gente para fazer o tratamento. Nós temos que restringir o consumo de líquidos, se a pessoa tiver um problema renal muito grave, tanto que a gente sempre fala aqui, quando a gente orienta o consumo, a quantidade de consumo de água, sempre fazemos a ressalva de que se a pessoa tiver doença renal crônica grave, ela não deve consumir tanta água quanto as outras pessoas. Essa pessoa vai ter que fazer a restrição do consumo de sódio, vai ter que fazer o uso de diuréticos, tá bom? E o nosso primeiro sintoma, pessoal, que eu falei que é muito comum, muito comum, e que você pode ter, provavelmente você até tem, se você tiver mais de 50 anos, provavelmente você tem esse problema. E muitas vezes, esse problema nós não sabemos a causa, na maior parte das vezes é justamente esse o, o, o motivo, né? Na verdade, não sabemos o motivo, que a gente chama de idiopático, mas em outras vezes, este problema pode ser consequência de uma doença renal. E esse problema, pessoal, é o aumento da pressão arterial. Então, se você tem pressão alta, se você é hipertenso, é mandatório investigar causas renais da hipertensão. Então, se você tiver pressão alta, é obrigatório você fazer um exame de função renal, você dosar a sua ureia, dosar a sua creatinina, fazer o cálculo do seu clearance de creatinina, porque a pressão alta pode ser consequência de doença renal. E a, doença, a, a pressão alta ela pode ser, ao mesmo tempo, consequência da doença renal e também causa da doença renal, e inclusive é uma das principais causas de doença renal aqui no Brasil, é a principal causa, é a pressão alta, e no mundo a principal causa é o diabetes, e a segunda principal causa é a pressão alta. Por quê? Quando o rim não funciona, há o desequilíbrio dos eletrólitos, do sódio, do potássio, do cálcio, isso pode estimular a retenção de líquido, que também vai aumentar a pressão, e a ativação de um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está diretamente relacionado ao controle da pressão, tanto que os medicamentos antipertensivos costumam atuar justamente nesse sistema. Como que a gente vai fazer o controle da pressão arterial? Primeiro, mantendo o peso saudável, 
fazendo atividade física e também restringindo o consumo de sódio e, se necessário, também utilizar medicamentos anti-hipertensivos. Pessoal, primeira parte do vídeo aqui, finalizada, mas não acabou. Temos a segunda parte, onde eu vou te ensinar como se prevenir da doença renal. Antes, eu quero te dar alguns avisos, tá bom? Primeiro, para você desconfiar de doença renal, você não precisa ter todos esses sintomas. Se você tiver dois ou três deles, já liga o alerta, já busca atendimento e vai investigar o que está acontecendo. Quanto antes você diagnosticar o problema, melhor são as suas chances de evitar que esse problema evolua. Então, quanto antes você identificar e começar a tratar, menores vão ser as suas chances de precisar fazer um transplante ou hemodiálise, por exemplo. Ok? Então, dados esses, esses avisos, vamos para a nossa segunda parte. Como se proteger do problema renal? Como se proteger da insuficiência renal? O que você deve fazer para evitar danificar os seus rins? Primeiro, evite utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, como, por exemplo, ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, diclofenaco, cetoprofeno, esses medicamentos eles causam lesão renal aguda e se você usar por muito tempo, podem causar também lesão renal crônica. Então eu já vi pacientes na fila do transplante renal por conta do uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Por quê? É um medicamento vendido sem receita, é um medicamento que qualquer um consegue adquirir, é um medicamento que toda hora a gente vê propaganda na televisão, não é mesmo? Só que esse medicamento não deve ser utilizado por mais de três dias sem a orientação do médico, ok? Então eu vejo, infelizmente, muitos colegas prescrevendo em fórmulas manipuladas anti-inflamatórios de uso contínuo para a pessoa usar quatro, cinco, seis meses direto. Isso, na minha opinião, está completamente equivocado e vai gerar mais mal para o paciente do que bem. Isso vai mais prejudicar do que ajudar aquela pessoa. Então, pessoal, anti-inflamatório, não use mais de três dias. Doutor, fui no ortopedista e ele me passou por cinco dias. Posso tomar? Pessoal, cinco dias é aceitável. Agora, 15 dias, 20 dias, 50 dias seguidos tomando anti-inflamatório não é aceitável, tá bom? Então, não pode tomar anti-inflamatório todo dia, toda hora, quatro vezes por semana, toda semana. Não pode. Isso vai destruir os seus genes. Segundo, segundo fato aqui, segunda estratégia para você melhorar, para você proteger os seus genes. Não abuse do sal. O sal sobrecarrega os genes, o sódio em excesso faz com que os genes retenham mais água e isso gera o quê? Aumento da pressão arterial e a pressão alta por si só prejudica os filtros dos rins. Então, pessoal, antes de encher sua comida de sal, lembra do seu compromisso com a sua saúde renal. Então, olha, abuse das especiarias, do alho, da cebola, do orégano, do alecrim, do tomilho, da pimenta. Essas não vão danificar os seus rins. E, caso você não tenha um problema renal grave, você pode trocar o sal comum pelo sal light. Eu, particularmente, não gosto do sal light, tá bom? Aqui em casa eu uso o sal grosso ou o sal rosa do Himalaya. Também não utilizo o sal refinado ou o sal marinho, tá? Terceiro hábito, evite o excesso de açúcar. Pelo mesmo motivo do sódio, o açúcar contribui para a retenção de líquidos. A retenção de líquidos vai contribuir para o aumento da pressão arterial. E a insulina secretada pelo pâncreas... Quando você consome açúcar, também vai estimular o rim a reter água e a reter sal. Sem falar que consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de obesidade. E a obesidade está relacionada também ao aumento do risco da doença renal crônica. Próximo hábito, fuja dos ultraprocessados. Então, olha, esquece o refrigerante, que são ricos em ácido fosfórico, que vão enfraquecer os seus ossos e aumentar o seu risco de doença renal crônica. Além disso, os ultraprocessados têm tudo de ruim nos alimentos. Muito sódio, muito açúcar, muita gordura saturada, muito corante, muito conservante e tem o potencial, inclusive, para desregular o seu equilíbrio hormonal. Próximo hábito, coma comida de verdade. Frutas e vegetais ricos em fibras, ricos em antioxidantes, grãos integrais, proteínas magras, 
Peixes ricos em ômega 3, como a sardinha e também o azeite de oliva, são opções maravilhosas para o seu dia a dia. Então, abuse dos alimentos saudáveis. Também, próximo passo, faça atividade física. O sedentarismo, ele faz mal para os seus genes, ele vai contribuir, o sedentarismo vai contribuir para obesidade, para diabetes, para pressão alta. Por outro lado, o exercício físico vai ajudar a controlar a pressão arterial, que como eu falei agora em há pouco, é a principal causa de doença renal crônica no Brasil. Além disso, o exercício físico também vai melhorar a sua resistência insulínica, vai te ajudar a combater o diabetes, que é a segunda causa de doença renal crônica no Brasil e a primeira causa de doença renal crônica no mundo. Então, a atividade física vai reduzir o risco de obesidade, vai melhorar a circulação sanguínea, vai reduzir a inflamação, vai melhorar o seu fluxo urinário, vai melhorar o seu humor, vai melhorar o seu sono, a sua ansiedade e os sedentários têm maior risco de doença renal. Então, você precisa fazer atividade física. E aqui, o hábito mais importante para manter a saúde renal, pessoal, é um hábito que pouca gente faz. É um hábito que muita gente tem resistência, que muita gente tem frescura, digamos assim, né? Não vou nem chamar de resistência, vou chamar de frescura, que é, pessoal, beber água. Os rins precisam de água para funcionar bem. Eu já ouvi pessoa falando que, não, eu não gosto de beber água porque eu não quero deixar o meu rim trabalhar. Então, quanto menos água eu beber, menos o meu rim vai trabalhar. Então, eu deixo o meu rim descansando. Pessoal, isso é de uma... Não sei nem que palavra dizer, mas é de uma ignorância tremenda. Por quê? O rim, ele vai continuar trabalhando. O seu rim não para de trabalhar. Se você beber uma gota d'água, se você beber um litro d'água, o seu sangue vai continuar correndo nas suas veias. Ele vai continuar sendo filtrado pelos seus rins. Então, não pense que o seu rim vai trabalhar muito se você beber muita água. Não, o seu rim vai trabalhar sempre com muita água ou com pouca água. A questão é, quando você bebe a quantidade adequada de água, você facilita o trabalho dos seus rins. O seu corpo como um todo, ele precisa estar bem hidratado para funcionar. E a desidratação pode causar lesão renal aguda, pode causar insuficiência renal aguda. Então, pessoal, como que a gente sabe que está hidratado? Pela cor da urina. Se a urina estiver muito concentrada, muito escura, muito amarela, isso indica que nós não estamos bebendo tanta água. Se ela estiver clarinha, transparente, um amarelo bem clarinho, aí isso aí vai indicar que nós estamos adequadamente hidratados. Vamos ver quem que está aqui que vai acertar a quantidade adequada de água que as pessoas têm que beber por dia. Quem está aqui no nosso chat, quem está aqui nos, nos comentários, quem está me assistindo aqui agora, vamos lá, pessoal, comenta aí no chat, comenta nos comentários qual é a quantidade adequada de água que deve se consumir todos os dias. Vamos lá, vamos ver se o pessoal está sabendo. Vou dar um tempo aí para vocês pensarem, enquanto isso vou tomando a minha aguinha aqui. Ele é falando de 2 a 3 litros. Bom, pessoal, já vou dar uma dica que não é uma quantidade de litros. Ó, a Sueli, Sueli está ligada. Dona Sueli Jorge, como sempre, ligada aqui. Assim como o Antônio Carlos está ligado também. Porque não é uma quantidade certa. Ó, o Paulo Henrique, depende do peso. A Eva Barbosa, de acordo com o peso. É isso aí, pessoal. É isso aí mesmo. A quantidade adequada de água varia de acordo com o seu peso. Não dá pra gente achar... Ó, a Vanderleia tá certa também. Não dá pra gente achar que uma pessoa de 100 quilos tem que beber a mesma quantidade que uma pessoa de 50 quilos. Não. Então... A quantidade de peso é de 30 ml por quilo de peso. Então, se você tiver 50 quilos, 1.500 ml. Se você tiver 100 quilos, 3.000 ml, que são equivalentes a 3 litros. Então, você vai pegar o seu peso, vai multiplicar o seu peso por 30, e aí esse resultado estará em mililitros. Esses mililitros devem ser a quantidade que você precisa consumir durante o dia. Doutor João... Todo mundo tem que consumir 30 ml por quilo de peso de água por dia? Não. Quem tem que tomar cuidado? Pessoas com doença renal crônica, tá? Porque o rim dessa pessoa não funciona. Então, se ela beber muita água, o que, que vai acontecer? 
essa água não vai conseguir ser excretada. E aí ela vai se acumular, a pessoa vai ficar toda inchada, vai ficar cheia de edema, vai ficar toda retida. Então pessoas com doença renal crônica grave, pessoas com insuficiência cardíaca grave, devem tomar cuidado com o consumo de água. Não devem. Essa regra de 30 ml por quilo de peso não se aplica a essas pessoas. Tá bom, pessoal? Olha, você viu aqui a importância do estilo de vida para a saúde dos seus rins. Atividade física, alimentação, peso saudável. Existem outras coisas que também influenciam, como alcoolismo, tabagismo, ansiedade, estresse. Tudo isso está interligado e interfere diretamente na saúde dos seus rins. Se você quiser descobrir como melhorar sua pressão, seu diabetes, seu colesterol, seu peso, sua ansiedade, seu sono, sua saúde dos rins, sem médicos, sem medicamentos, sem exames, eu recomendo que você leia o meu livro, o Código da Longevidade, que o link está aí, é o primeiro link da descrição e o link fixado nos comentários, porque esse livro, as informações contidas nele, vão ajudar você a adotar o melhor estilo de vida do mundo. E esse estilo de vida, ele vai te ajudar a controlar pressão, diabetes, colesterol, vai te ajudar a prevenir doença renal crônica, infarto, má circulação, derrame, câncer, ou seja, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ter o melhor estilo de vida do mundo e ter uma vida com mais saúde, mais disposição e mais energia, sem precisar gastar dinheiro com médico, com exame, com o personal trainer, com o nutricionista, enfim, tudo o que você precisa para ter o melhor estilo de vida do mundo. Então, ó, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir por apenas R$ 29,90 o seu Código da longevidade, sem hábitos para passar dos 100 anos. Para você conseguir comprar com desconto, clica aqui no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Clicando nesse link, o livro sai por R$ 29,90. Se for procurar no Google e for direto na página, ele vai sair por R$ 70,00, ok? E se você não gostar do livro, Doutor João, li o livro, paguei R$ 29,90, não gostei, achei horrível. Não se preocupe, eu devolvo o seu dinheiro. Por quê? Eu tenho tanta certeza que o livro é bom e que o livro vai trazer coisas positivas, mudanças positivas para a sua vida, que eu confio no conteúdo dele e eu sei que você também vai gostar e você não vai pedir esse reembolso. Mas eu te dou essa garantia incondicional de satisfação. Basta clicar agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir agora mesmo o seu código da longevidade. Vamos ver quem está no chat conosco hoje. Eu vi que o chat está animado. Se você ainda não deu like, dê o seu like. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo no botão de se inscrever. Venha fazer parte da família do canal Doutor João. Estamos aqui na segunda-feira, 1 de abril, 10h53 da manhã. E se você não está assistindo nesse horário... Se você não está assistindo nesse horário, isso significa que talvez você não esteja com o sino das notificações ativo. Então, pessoal, se inscreve aqui, ativa o sino das notificações, porque isso vai fazer com que você não perca as nossas lives, que é o momento que a gente conversa, que a gente troca ideia, que a gente tira dúvidas. Então, ó, se inscreve aqui no canal e também me dá uma nota de 0 a 10, o que, que você achou deste livro, deste livro não, deste vídeo aqui, onde falamos sobre sinais e sintomas de doença renal grave. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Enquanto isso, eu vi que o pessoal está pedindo o link do livro. Eu vou colocar o link do livro aqui no chat. Eu vi que tem gente tirando dúvida aqui também sobre o livro. Vou responder todas. O link do livro está na descrição, o primeiro link da descrição está no chat e também está nos comentários fixados. Vamos ver. Um grande abraço para minha querida Vanderleia de Ouro Preto para Maria da Natividade Jansen, Sônia Maria de Jataí, Goiás, para o meu querido Felipe Alves da Silva, de Fortaleza, para Selma Santana, de Simões Filho, na Bahia, para Lourdes Albuquerque, de, diretamente de Paulista, Pernambuco, Brasil. Um abraço para Oreni Pereira Menezes, de Frutal, para minha querida Madalena Inácio, de Maceió, Alagoas, para minha amiga Eunice Maria da Silva, de Campo Formoso, na Bahia, para o queridíssimo Daniel Guilherme, de Americana, São Paulo. Para Vilma da Silva, desde México, México. Um abraço a todos do México que me assistem aqui. Temos muita gente do México, então um abraço aí para toda a comunidade 
mexicana aqui do canal. Um abraço para Kemely de Macapá, Amapá, para Lourdes Prates de Ilhéus, na Bahia, para Marileia Busti, para Beth Lopes de São Carlos, para Maria de Fátima Rabelo Santana de BH e para Vitalina Maria Ramos Prado de Laguna, Santa Catarina, terra do Carnaval Catarinense. Um abraço para <coughs> Alda Silva Ferreira, para minha queridíssima Joaquina Ferreira, sempre muito carinhosa. Um abraço para Maria do Carmo Manzoli, para Gonçalina de Mato Grosso, Cuiabá, para Sandra Rosa de São João do Meriti, para minha querida Sueli Jorge, para Francisca Vital de Santos, para Genilda Olívia e para minha querida também Elizabeth Novaes de Nova Iguaçu. Paulo Ramos. Doutor João, eu comprei seu livro e já paguei a segunda parcela e ainda não recebi. Por quê? Paulo Gomes, o livro, a partir do momento que você compra, ele é enviado para o seu e-mail, tá? Então, esse livro ele pode estar tá na sua caixa de mensagem, pode estar tá no lixo eletrônico, pode estar tá na caixa de spam ou, que pode ter acontecido também, que acontece com muita frequência, que na hora de preencher o e-mail, às vezes a pessoa come uma letra, coloca uma letra a mais ou uma letra a menos, e aí acaba não tendo acesso a esse arquivo do e-mail. Mas o que, que o senhor vai fazer? O senhor vai mandar uma mensagem para o número 21 97 690 2933, repetindo, 21 97 690 2933, vai mandar um WhatsApp para esse número, e aí a nossa equipe vai te auxiliar e vai te ajudar a encontrar o livro, ou vai te mandar o livro mesmo, tá bom? Então, ó, manda uma... se você está tendo um problema com o livro, se o livro não chegou no seu e-mail, é 21 97 690 2933, que a nossa equipe vai resolver o problema na hora, tá bom? Um abraço para a Edjane Cordeiro de Jaboatão, para Marla Alves, para minha querida Márcia Maria do Recife, para o Neilton Rocha Piazzi de BH Minas Gerais, para a Penha Vidal do Rio de Janeiro, para a Gelsa Lúcia de Uberlândia, para Maria Rosa, para a Francisca Jerônima do Rio de Janeiro, para a Marineide Duarte, para a Marina K, para a Zélia Castro, Eledi Marques, Dulce Santos, bom dia, estou saindo de um período de dengue, tem algum conselho? Barra da Tijuca. Minha vizinha, Dulce, então. Dulce, meu conselho é repouse, né? Beba bastante água, se alimente bem e fique prestando atenção no seu organismo, no seu corpo, como ele está respondendo aí nesse período de convalescença, tá bom? Mas a melhor dica que eu posso te dar é hidratar bem e se alimentar bem, tá bom? Um abraço para Cícera. Boa noite, irmãos queridos Ferreira. Para Ana Maria, Anilton Mesquita, para Eunice Maria da Silva, Antônio Carlos, para Carmencita Estorino, Fiston da Silva, Ana Maria de Castro, Miqueia Silva, Paulo Henrique dos Santos Matos, na Lúcia Soares Bernardo, Eva Barbosa, Raimundo Aguiar, Neuza Chicarino, uh, 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 Miguel Camide, Lourdes Prates, P -p -p Lúcia Magrat, Magref, Miquel Silva já mandei, Raimundo Aguiar já mandei, Márcia já mandei, uh, uh, Maria Joana, uh, 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 Edna Firenze, Neuza Chicarino, tem um rim e pesa 56 quilos. Quanto de água tomar, Neuza? Questão é, o seu rim funciona bem? O seu único rim funciona bem ou funciona mal? Como é que está a sua creatinina? Como é que está a sua função renal, o seu clearance de creatinina? Eu preciso dessas informações para orientar a quantidade de água. Mas, em tese, se o seu rim estiver normal, um rim que funciona, a indicação é a mesma, tá bom? Um abraço para o Sérgio Pisano, para a Edna Firenze, Rosineia Francisca de Nova Iguaçu, pam, 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 para a... Calma aí. Lourdes Prates já mandei. Pu, pu, pu. Valdineide Ferreira do Recife, Shirley de Castro Rezende, é... Maria das Dores de Alagoas, Alda Silva Ferreira, Raquel Silveira, Sandra Rosa já mandei, Elane Souza, Vanusa Alves Neves, Adriano Silva de Ibitiara, na Bahia, Maria José Pires do interior do Rio, 
Maria Tereza Eckstein, aqui do Rio de Janeiro. Marinei de Duarte já mandei, Manuza já mandei. Na Lúcia já mandei, Maria Sueli Oliveira. Pessoal, é isso, hein? Essa live aqui já foi, mas, 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 eu separei outras duas lives especialmente para você, ok? Essas duas lives também, uma delas também vai falar sobre problemas renais, que é... Só deixa eu tirar uma foto aqui do meu computador. Pronto. Então, pessoal, separei duas chaves, duas lives que eu gravei no passado, que vão te ajudar também a manter a saúde dos seus jeans, tá? Antes de tudo, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer o seu tempo, a sua atenção, mas continua aqui comigo que você não vai se arrepender ao assistir esta live daqui sobre alimentos que ajudam a reparar os danos do seu rim e este daqui sobre alimentos que você deve evitar porque eles machucam, prejudicam a sua saúde renal. Ó, um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta e fui! Ótima semana para todos nós, pessoal. Um beijo, valeu!